Eier Liebhobers von Jiddisch. Borehabe zu unser Treffen. Ich heiße Kollaboradulin und ich bin der Direktor von den Jiddisch-Programmen beim Arbeitering. Herzlichen Dank euch für den Kommen zu der Treffung. Ein paar Wörter wegen unser jüdischen Programm. Wir verbeten euch zu unser Winter in Jüdischland Programm, was wird vorkommen dem 6. Februar von 10 bis 6 New York Zeit, dem ganzen Tag. You can take Jüdisch classes for all levels and ages, Klezma, Yiddish song, and cooking in Yiddish workshops. We invite you also to our first annual concert at 3.30 p.m. New York time during program Winter in Yiddishland. This is a blend of beautiful Yiddish poetry, song, and wit performed by our staff and students of our Yiddish classes and trip to Yiddishland participants. This event is free, but registration is required. And you can find links to all events at Winter in Yiddishland program in the Schmoor's Castle, Aka Chat. The concert will be followed by Sing Along with our own Sing Pele, and the link is also provided. And we hope to then Eich, Gesund, Stark und Schäferisch by their Winter in Yiddishland program. We just started our registration to a spring semester, and we hope to see you in one of our 58 offered classes. Wow. Link to you is in the chat as and on our website, circle.org. By the way, our distinguished presenter, Sheva Zucker, teaches both at Winter in Yiddishland and in our spring semester. Sis Farmir ba emes as hus, freit, aich vorzustellen, Sheva Zucker, was me efscher darf sin nicht vorstellen, as alle wesen, wer sie is, aber nicht alle wesen, as Sheva is gewen eine von meiner erste idisch Lehrers und is schon joren lang mein teire Kollege. Sheva Zucker is a bekannte Yiddish Lehrerin, was hat gelernt und gehalten Referaten wegen der Yiddischer Sprach, Literatur und Kultur auf fünf Kontinenten. Sie ist die Mechaberte von den Lernbüchern Yiddish, an der Reihen 4, Loschen, Literatur und Kultur, Band 1 und 2, herausgegeben von dem Arbert Ring. Und der emittierte äh, Redakteur von einem Journal auf dem Schwell. Sie ist eine langjährige Lehrerin in der Uriel Weinreich Programm und äh, in der Riedischer Sprache, Literatur und Kultur beim Ivo in New York und verschiedene Universitäten, letztens Bard College. Ihr erst goldene Pava Compactel äh, Uh, is uh, uh, hoten sich uh, zehn jüdische Schreibers, was lehnen uh, von sehr Werk. Aber sie wird heim reden wegen in nei, ihr neuer uh, zweisprachige Pave. Sheva Zucker. Okay, uh, schönen Dank. Um, it's really great to see so many people that I know and names that I know, and even greater to see names that I don't know. <laughs> That's always great in the Yiddish world. So, ich will reden auf Yiddish. Alle wollen kennen verstehen, weil ich will haben dem Englischen Text da. Uh, Wetter kennen, if you need the English, you'll have it. It's not word for word, but it's good enough uh, to give you an idea of what is going on and all of the, um, the selections will be shown bilingually. Uh, so, ich will reden auf Jüdisch. Später, wenn wir wollen haben, Frages und Empfers, könnt ihr fragen, wie ihr wollt. Later, if, in the Q&A, feel free to ask, however, is the most uh, 
comfortable way for you to ask. Okay, so let me unheben mit dem. Was is the golden epave? Das heißt, was is mein golden epave? Später über will Tage reden wegen der golden epave kämen das euch dann. Das is a Gerät Wort Rekordierung, a spoken word recording von zwölf jüdischen Schreibers, was lehnen von sehr Werk, sei Poesie, sei Prose. Es ist ja eine Sache mehr Poesie wie Prose, aber es ist euch da ein bisschen Prose. Um, jede Schaffung, was ihr hört, uh, nachdem kommt bald die englische Übersetzung von verschiedenen Übersetzern und uh, die ganze Sache wird begleitet von a uh, Bichel. Okay, und das ist gewesen die Hille, that was the cover of it. Ihr wird hören die Keller von Celia Drapkin, Janke Gladstein, Rachel Korn, Aaron Granz Leilas, Hey Leivik, Kadja Molodowski, Itzik Manger, Abram Sutzgewehr, Sholom Aleichem, Bela Schechter Gottesmann, Yechiel Schreibmann und Eli Wiesel. Teilnehmen seine Nachmissdomen bekannt und andere Äpfchen nicht. Das Englische wird gelernt von sich und von Trudy Kessler, wo sie ist ein emeritierter Professor von Kohl und Theater von der Theater School in DePaul University, Chicago, and in the interest of full disclosure, also my sister-in-law. Uh, das Bichel, was hat darum 135 Seitlach, uh, ist Keulel dem Text, von die alle Werk wie euch die englische Übersetzung. Es ist euch da eine Biografie von jedem Schreiber, sei auf Jiddisch, sei auf Englisch, und euch Notizen, kurze Notizen auf Englisch, was geben ein bisschen ein Kontext uh, von jedem uh, Werk. Heute, ich hab, wenn ich habe angehoben und es ist schon eine lange Zeit, sind ich habe angehoben zu sammeln die alle Klangmaterialien, habe ich das nicht getan mit einem Plan von präsentieren, als ein full und balanciert Bild von der jüdischen Literatur. Ich habe genommen das, was ich habe gekannt gefunden und das, was ist mir gewesen interessant, aber ich meine, es zum Soft kriegt man Tage ja um, ein Gefühl von die Hauptthemen und Genres uh, von der jüdischen Literatur. Le Marshall, der uh, Zusammentreff oder zu neu, uh, Zusammenstoß uh, von, die, uh, von Modernkeit und von die Deures, uh, die Beziehungen zwischen die Deures, uh, Gott, die Liebe, die Natur, der Korben versteht sich unjüdisch allein. Es ist schon um 20 Jahre, sind die erste goldene Pave, was ist im Ganzen auf Jiddisch, ist Arois. Und uh, mir fragt mir, oder ich frage sehr häufig, oft, wenn Menschen seinen zu häufig, uh, vor was hat genommen 20 Jahre, bis wann in der, die zweite Pave uh, soll Tage fliehen. Ich meine, als ich denke nicht Punkt, wenn es ist mir eingefallen, als ich soll das machen zweisprachig, aber es ist sicher Quatsch mit 15 Jahren zurück. Ist, und ich muss sagen, als sie gewinnen eine Zeit, wenn ich habe getragen, ah, erst soll ich fort ablösen dem Projekt. Für was? Weil inzwischen, zwischen 2000, wenn das ist ein Reis, oder 2001, und jetzt, hat sich, ist gewesen, Mamisha, die Internet hat explodiert. Ja? Einmal ist gewesen, schwer zu gefinden, die Sachen. Ja? Man hat gedacht, gehen in Bibliotheken und sitzen und suchen und nicht in Bibliotheken und Archiven und schreiben Brief. Kennt ihr mir, kennt ihr sehen, wir heute eine Rekordierung von dem oder von jenem? Ja, es gibt eine schwere Arbeit. Aber inzwischen hat sich äh, die Internet der MS Tablet und man kann gewinnen, danke Gott, sehr, sehr sach Klangmaterialien. Uh, speziell uh, bei dem um, 
bei der Montrealer Bibliothek. Ich weiß nicht, wie viel sie haben Tage online, aber uh, sie haben sehr uh, Sachen und sie haben gemacht, dass du etwas mit dem uh, Bücherzentrum in Amherst. Ich mir kein Tage uh, gefunden, als Sach uh, Klangmaterialien einzutragen. Ich habe es nicht gehabt, das Gefühl von Dringendigkeit, von Urgency, was ich habe mal gehabt. Und und in der Amazon ist der Projekt geboren geworden von dem Gefühl von Urgency. Als die, die Geboren in Jiddisch Redders gehen weg in der Ewigkeit, uh, this is not on there, so I'll say it in English. I had this sense of urgency um, in the late 90s that uh, Yiddish speakers were, were becoming a rare commodity, native born Yiddish speakers. And how were people trying to learn the language actually going to have the opportunity to hear it uh, in its most authentic way. And that's where I came up first with the idea of a dialect tape that I have in my first book. And then I thought I want to go further. And I thought, well, what could be better than the voices of Yiddish writers? Um, you'll both get to hear an authentic voice and hear something that's you know literarily uh, wonderful and rewarding. Uh, so it's Tobich Nisht. Das selbe Gefühl als uh, Ort, Ort, wird man schon nicht kennen hören, weil Danken Gott als Sachstimme seinen präserviert geworden. Aber uh, habe ich gedacht, äh, ich darf man das nicht haben. Aber, uh, well, eine Sache ist, ob ich habe Person, habe ich lieb, das zu entdecken, viele mit 20 Jahren später. Und, und zweitens habe ich gefühlt, ich habe sich berechnet und gesehen, als hat sich da sehr als Sach, um, ist noch als, wir wird es nicht gefunden mit dem Text und nicht mit der Übersetzung und nicht bald mit der Biografie zu der Hand, habe ich getracht, Kedai ah, fort, Mamschaft zu sein und zu endigen. Ist soft, cold, soft, uh, nachdem wir haben sich pensioniert und gehabt haben, bis um mehr Zeit habe ich sich genommen zu dem und habe das verendet. Aber ich habe noch ein Sachmaterial, was weil ich will schon mit Gottes Hilfe einmal herausgeben. Okay, und wie gesagt, kein einer von die als mir geht und mir gefällt die Materialien, hat mir nicht die alle äh, behilflichen Sachen gleich zu der Hand. Ist das bringt uns zu der Frage, Uh, was gewinnt man, ja, was kriegt man, wenn man hört sich zu, zu wie Schreiber allein lehnen von Serie Werk? Nun versteht sich die erste Sache, was ich heute gesagt habe. Sie ist da, aber die, uh, die Gefühl, uh, das Gefühl von Intimkeit, ja, das Gefühl, als man ist mit dem Schreiber, ja, man sitzt mit dem Schreiber und als dem Schreiber oder der Schreiberins eigener äh, Verstand äh, von dem, was er oder sie hat geschrieben, wird beleichten äh, sein oder ihr lehnen. Äh, ist das kriegt man sicher? Sie der Schreiber ist allemal der beste Lehner von seinem Werk. Nein, love Dafke. Aber etwas kann man kriegen von dem. Aber ich habe gesagt, auf dem Same Jesuitistik, uh, most fundamental uh, Niveau, kann das uh, Herren, wie er Schreiber lernt, einmal klar machen, gewisse Sachen, was seinen Efscher nicht gewinnen klar von dem gedrückten Text. Speziell, wenn es kommt zu Jiddisch, wo, lass mal sagen, als früher die Kedäure seine nicht gewähren alle mal als so abgehebt mit der Orthographie. Und als Sachdruckers haben nicht gehabt, als viele nicht gehabt, alle diakritische Simonien wie Passach alle, Kometz alle, Verstrich laufen, Fey, Passach zwei Juden und also weiter. Ist das kein Führung zu gewissen äh, Teusen? Uh, teures im Pschat, lass mich sagen. Ist der beste Beispiel von dem, ist Kadimoladowski's Lied El Hanen, God of Mercy. 
dass dieser Chorbenlied geschrieben in 1945, sehr stark lief. Und in 1969, ich meine, das ist die erste Übersetzung, ich weiß nicht, uh, hat Irving Howe das übergesetzt in sein Treasury of Yiddish Poetry. Und das sind die erste Schuress. Er kann Bleib euch an ander Volk und jetzt kommt das Wort. Der Weil oder der Weil. Sie gewinnen gedruckt wie der Weil, weil in dem ganzen Buch äh, hat man nicht voneinander geschehen, zwischen ein A und ein I. Ja, ist, man hat es gekannt lernen wie der Weil, which means elect or select or choose, oder der Weil for the, town, for the time being. Und es geht weiter. Wir sind in Nied von Starben und Gestorben. Wir haben nicht kein Vieles mehr. Bleib euch an ander Volk. Und wieder einmal, der Weil oder der Weil. Ja, ich meine, es ist keinem nicht eingefallen. Also es kann einmal sein, der Weil und einmal der Weil. Ja, es ist oder, oder. Is how hat es übergesetzt das erste Mal. Oh, God of mercy, for the time being. Choose another people. We are tired of death, tired of corpses. We have no more prayers. For the time being, choose another people. Is we ihr kennt sein von dem unklaren zweiteitigen Äußleg von dem Wort der Weil der Weil in a text for Schädnis von anderen zwischen Passach zwei Juden und zwei Juden, das heißt zwischen I, dem I-Klang und dem A, long A-Sound, uh, der Mädchen lacht beide, beide Nuschoyes. How hat euch geklieben, der Weil, for the time being, aber, wenn ich habe sich zugehört, zu wie Kadir lehnt das, habe ich bald, sich bald gehabt, ah, ah, sie sagt, der Weil. Und Catherine Hellerstein, was hat es übergesetzt in ihr wunderlich uh, Buch uh, Paper Bridges, Papierene Brücken. Uh, sie hat es euch intuiert und wenn sie hat sich zugehört, hat sie das gekannt, bestätigen. Und ich meine, sie ist sehr, sehr ein anderer, sie ist eine andere Meinung. Choose another people, ah, for the time being, maybe tomorrow. We'll be back to you, yeah. Aber das ist nicht was, nicht was uh, Kadja Molodowski will sagen, ja. Sie rät wegen dem Bund zwischen Gott und dem jüdischen Volk. Und das ist, I mean, überkernisch, a complete reversal and upheaval von dem Bund. Ist, ich meine, es ist sehr, sehr wichtig, als wir haben jetzt, uh, wir kennen jetzt Herrn, was die Schreiberin hat gehabt in Sinnen. Ist gut. Um, ich lasse mich auch zuhören zu dem in einer Minute. Warum? Und ich will nur sagen, also das ist ein Beispiel. Uh, nicht allemal ist der Eufen, wie der Schreiber hat gelernt, das Lied, gewinnt das, was ich persönlich habe sich vorgestellt. Ich habe gemeint, als das wird sein sehr ein uh, Base Lied, ja, sie wird sein sehr in Kass, ja, sie wird uh, stürmen gegen ein uh, Gott, was sehr weit von ein Elchan ist, also das als ist also ein ironischer Titel und es ist sehr schön noch als, aber was ich höre, ist gicher uh, das Call von ein Ovel, von a Person in Morning. Uh, was uh, steht Ponim el Ponim mit Hatreuer, was ist Poschet nicht zum Beschreiben. Ich lasse mir sich zuhören, es ist nicht zu lang. Ich lasse mir das Herren zuerst auf, Eng auf Jiddisch und dann noch auf Englisch. Okay, Borach? Ein Hanon. Ein Hanon. Kleibus ananda folk. Der Weil. Mir seinen Miet. Und starben und gestorben. Wir haben nicht kein vieles mehr. Kleibus einander vor der Welt. Wir haben nicht kein Blut mehr, als zu sein erkorben. Ein Mitbau ist geworden unser Stub. 
Die Erde ist karg für uns aufgeworfen. Ich stoh kein Kines mehr für uns. Ich stoh kein Kloglied in die Augen des Vorigen. Eil Chanum, heilig an ander Land, an ander Berg. Wir haben alle Felder schön, jeden Stein, mit Asch, mit heiligen Baschotten, mit Skenim und mit Junge und mit Eiferlach bezogt, für jeden Ost von deine zehn Geburten. Eil Chanum, hei Buff, dein Feier, die Kebrem, und seh die Völker von der Welt, gib sie die Nevuies und die Jomneroim. In jedem Loschen präppelt man dein Wort, lernen die Mais im See, die Wegen von den Säulen. El Hanun, gib Post im Gott im Mund, vom Pastor Herr Faschow, vom Schmieden bei dem Hammer, von Weschwascher, von Felschinder und noch mehr Gemeines. Noch ein Chesed, du zu uns, El Hanun, nimm zu von uns die Schrinne von Gejenes. Merciful God. Stop Merciful God, choose another people. Elect another. We are tired of death and dying. We have no more prayers. Choose another people. Elect another. We have no more blood to be a sacrifice. Our house has become a desert. The earth is insufficient for our graves. No more laments for us. No more dirges in the old holy books. Merciful God, Sanctify another country, another mountain. We have strewn all the fields and every stone with ash, with holy ash, with the aged, with the youthful, and with babies we have paid for every letter of your Ten Commandments. Merciful God, raise your fiery brow and see the peoples of the world. Give them the prophecies and the days of awe. Your word is babbled in every language. Teach them the deeds, the ways of temptation. Merciful God, give us simple garments of shepherds with their sheep, blacksmiths at their hammers, laundry washers, skin flayers, and even the more base. And do us one more favor, merciful God. Deprive us of the divine presence of genius. Okay. Um, yeah, is just is Kadia. Let me read again to Gladstein, Efsher der Grester Poet, was you didn't have my moge hat, and wieder zu der Theme von Oi, bun via soi. Dem Schreibers Lehnen helft uns zu verstehen sein Lied. Uh, oder ob nicht sein Lied, was sein Kavane ist gewesen. Um, und ich meine, dass eine gute Nachtwelt ist wieder einmal sehr, sehr ballerndig in dem Prat. Uh, ein Wort wegen dem Lied. Aber wenn ihr seht das in Kursiv, the italic parts, these are what is in the book itself. Um, notes that are taken from the book. You can just follow along and read it. But it is wichtig to say that this Lied, A Gute Nachtwelt, is one of the same bekannt Lieder in the Jewish literature. Like the Encyclopedia Judaica in the 1970s, Uh, das letzte, die letzte gedruckte Ausgabe, haben mehr wie 200, sie gewinnen mehr wie 200 Artikel auf Jiddisch, was haben sich abgerufen auf dem Lied. Heint kämen wir damit zugeben, ich weiß nicht was, noch uh, etliche Tuts oder 100 auf Englisch, Französisch und andere Sprachen. Sie ist 
sehr, sehr äh, stark lied, wie ihr wird sehen. Und wieder einmal, jeder hat sich zugehört, habe ich gemeint, als ich will dort einen Herrn, also Leuten Kass und Sorgen. Aber ich höre das nicht. Was ich höre in Gladstein's Call, ist er sein stillen äh, Keuch. Er ist nicht der untergedrückte Jed, was äh, siedelt euch die Welt verkehrt. Er hält die Leitzes. Er kontrolliert. Und er sagt es in der ersten Strafe. Strafe nicht ich, nur du macht zu dem Teuer. Und dem Keuch von einem Mensch, was kennt das Sagen, hört man Uh, durch euch sein Lehnen. So, Borach, Lame Herren. Und wir wollen Herren das Jüdische und Nora Tell uh, von dem Englischen. Gut. Sheva? Ja. Kannst du, als sie sitzen, ein bisschen hecher, als die Menschen sollen. Ah, uh, wait, er ist schon da. Verdammt. Du hast besser? Das okay, sure. Verdammt. Ah, gute okay. Nacht, Welt. A gute Nacht, breite Welt, große, stinkende Welt. Nicht du, nur ich verhackt im Teuer. Mit dem langen Chalat, mit der feierlichen Gelerlach, mit dem stolzen Trott auf mein eigenem Gebot, gehe ich zurück in Ghetto. Bischof, sie tritt alle geschmatte Spur. Ich walge sich in dein Mist, läub, 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 so heukert jedes Leben. Heerem Welt auf deine treffende Kultur, hat alles verwiesst, stäubig sich in dein Stäub, teurig jedes Leben. Chasrischer Datsch, feindlicher Lach, am alle Ganef Land von Säufen und Fressen, schlappere Demokratie mit einer kalten Sympathie kompressen. A gute Nacht elektrisch zur Chutzbitte Welt, zurück zu mein Kerosin, Helm im Schotten, ewigen Oktober, Dribne stehen zu meine krumme Gassen, heukerlichen Lanternen, meine Schemes, mein Swarbe, meine Gmores, zu der halben Sugies, zum lichtigen Ivretaitsch, zum Din, zum tiefen Main, zum Chäuf, zum Gerecht, welt ich spann mit Fred, zum stillen Ghetto-Recht. A gute Nacht, ich gebe dir Welt zu Steier, alle meine Befreier. Nimm zu die Jesus Marxis, Werk sich mit seiner Mut, krapiere über die Tropen von unser getäuft Blut. Und ich hab hoffen, als Gott er samt sich geht auf, zu gein, zu gois mein Warten. Es will noch räuschen grüne Blätter auf unser Bäumen dem Verquarten. Ich darf kein Trace nicht. Ihr geht zurück zu Dalle Lames von Wagners Getzmusik, zu niegen, brummen. Ich kusch dich, verkolten jedes Leben. Sveinten mir, der Freit von Kummen. Okay, it's not the last strafe, Borach, ja? Good night. About 128. Good night. It's all yours, world. I disown my liberation. Take back your Jesus Marxists. Choke on their arrogance, croak on a drop of our baptized blood. And though he tarries, I have hope. Day in, day out, my expectation grows. Leaves will yet green on our withered tree. I don't need any solace. I return to our cramped space, from Wagner's pagan music to chants of sacred humming. I kiss you, tangled strands of Jewish life. Within me weeps the joy of coming home. Okay. Let me again weiter. Let me again to Celia Drapkin. Um, as my heart so to, <coughs> to, wie er so ein Schreiber uh, lehnt uh, seine oder ihre Werk, ist, uh, Hebt es heraus die Frage, von wie, was dem Schreiber ist Kohl, der zählt uns wegen dem Mensch Gufe, Efscher, und wegen seinem Werk. Äh, Celia Drapkin 
um, is given bewusst wie a Schreiberin von Kreuz uh, Leidenschaft, uh, sehr uh, sensuelle und uh, viele erotische Schreiberin. Uh, der Fall hat ihr sie nicht gelernt in der Kinderschule. Um, und, und ich meine, dass man kennt das Herrn in ihr, uh, in ihr Call, ja. Uh, in dem Lied, was ihr wird jetzt hören, ist, uh, ich wollte gesagt, sie ist sehr uh, melodisch und uh, sie ist als uh, uh, neuendig, it's a haunting kind of a poem. Und wir kennen vielen ihr Leidenschaft, ihr Sensualkeit, aber wir kennen euch Herren unter dem, I mean, um Ruhigkeit, uh, an Angst. Uh, was liegt unter dem und ich meine, als das spiegelt euch ab das, was sie will uns sagen in dem Lied. Wir kennen das Herrn in ihr Call. Ist, wir wollen Herren das Jüdische und das Englische. So braucht die Hand von Weimar, so braucht die Hand von Licht und dein blöder Gesicht. Du trägst dich im Park auf Spiegel in Schwarz werden durch Nacht zum Regen, wenn wir im Wahl, im Spiel von Nasser Strahl. Der Park ist voll mit Strahl, mit Milchwegen, Kametten, mit Gilden, mit Zivetten, mit Gilden, mit Gewerben, von Räte, grüne Spinnen, von Treffelklichten Rät, von Treffelklichten Grün, mit Regen und mit Leben, was patscht in der Maschine. Der Park ist wie Saal, mit Unzel und Barkett, mit wem auf Kandinabren, was mischen sie erlicht, mit gelben Otterlicht, an Otterkarneval, und Tänzer Gopiti, in Gischen wie Kungli, von schwarzen Kandinabren, von alle, alle Farben, nur schwarz und golden grün, nur schwarz und golden red. Und du in der Maschine, bleich wie Tät. So braut die Hand von Bämer, so braut die Hand von Licht. Und ein bleier Gesicht, und ein Hand wie Bämer, und ein Hand wie Licht. Through night and rain, outstretched arms of trees. Outstretched arms of trees, outstretched arms of light, and your pale face floats through the park in mirrors, black roads through night and rain. Veiled trees in a play of damp rays, the park is filled with rays, with milkways, comets, with golden daggers, with golden webs of red green spiders, of red traffic lights, of green traffic lights, with rain and with life beating down on the car. The park is like a hall with a dark parquet with candelabra trees mixing their light with the yellow headlights. A carnival of cars, no dancing, no confetti, in the enchanted glow of black candelabras of every color, now black and golden green, now black and golden red, and you in the car, pale, pale as the dead. Outstretched arms of trees, outstretched arms of light, and your pale face, and your arms like trees, and your arms like light. Okay. Um, it's Lamir Gain zu Itzik Manger. Um, einmal kann man hören, wie der Schreiber uh, bringt Arreus die Musikalischkeit uh, von seinem Schreiben in sein Stimm. Itzig Manger, uh, speziell Manger, ist gewen uh, berühmt wie ein uh, wunderlicher Lehner von seiner eigenen Poesie. Und Ihr wird bald hören, für was. Und er hat einmal gesagt in einem Interview, ich bin Lied. I am poetry, or I am the song itself. Und er lernt meine Tage also. Und mir um, fragt einmal, sie hat um, dem Schreibers Eufen von Rezitieren, sie hat das einen Effekt auf sein Schreiben, ja? Ja, und ich bin sicher, als ja, als er hat gekannt bei sich im Kopf, oder Efscher hat er das gelernt, Afakol, und das hat sicher mal Spiel gewonnen auf den Rhythm und auf den Klangenfarb von seiner Poesie. Ich lasse sich zuhören zu Manger, wie er lernt, das ist ein Samen, 
sort of the epigram, you know, der Onheb von, von sein Buch, Lied und Ballade, Lomerge singen, und wir wollen hören das ganze Jiddische und ein bisschen auf Englisch, und da wird ihr hören, wie Trudy und ich uh, lehnen das uh, zusammen, okay, because it's let us sing, okay. Lomerge singen, pushet in prost. Von alts was es heimisch lieb in Tair. Von alte Betler wo schelten den Frost. Und von Mames was Benschen los Feier. Von Urme Kalles wo steh mit Licht. Fahr blinde Spiegeln spät bei Nacht. Und jede sucht aus nun de Gesicht. Was hat ihr Liebe uns gelacht. Von Gürl warf er was Reden verstellt. Und nahen die letzte Groschen aus, bei Agunes, wo schelten die Welt und gehen durch Hintertieren aus. Von Diensten bis Horven bitter schwer und behalten den besten Bissen, paar die Sänger, wo kommen bei Nacht, die Balabatten soll nicht wissen. Lommerische singen, puschet den Prost, von alls, wo es heimisch, lieb und teuer. Von Urme Mames, wo schelten den Frost, und von Betlers, wo es Menschen das Feier. Von Mädlech, wo es war von Sommerzeit, Mamserem hinter fremde Tieren, und Zittern vermundierte Leid, wo es kennen der Fahr entwiese Vieren. Von Katharinkes, wo es Krippen schwer, freitig bei Token Urme häufen, von Ganovem, wo es hom verpasst, und müssen über die Dächer entläufen. Von schmatte Kläuber, wo es grablen Mist, in meinen sie werden an Neuzer gefinnen. Von Dichter, wo es hom gegläubten sist, die Stern und seinen Arupfen sinnen. Lommerge singen, puschet im Prost. Von alls, wo es heimisch lieb und teuer. Von alter Leid, wo schelten den Frost. Und von Kinder, wo es Menschen das Feier. Let us sing simply, directly, and plain of all that's familiar and dear. Of aged beggars who curse at the frost, and of mothers blessing the fire. Of indigent brides with their candles who stand at sightless mirrors forlorn, each of them seeking the intimate face they loved and that laughed them to scorn. Of those who cast lots, and who steal the last coin of their victims with speech that's obscure. And of wives who, deserted, curse at the world, slinking away through back doors. Of housemaids whose fingers are worked to the bone, and who hide from their mistress's sight the morsels they save for the soldiers who come on their visits to them every night. Let us sing simply, directly, and plain of all that's familiar and dear. Of indigent mothers who curse at the frost. And of beggars blessing the fire. Okay. Good. It's a little game to noch a call, was ich hab sehr lieb, und das is das call von Eli oder auf Yiddish Eliezer Wiesel. Um, ich habe es so lieb, weil es ist also wie auf Englisch, also zart und melodisch. Wie Teil von euch wissen, aber sicher nicht alle, ist Eliezer Wiesel gewann ein jüdischer Schreiber, eder er hat angehoben, sich zu drücken auf Französisch und auf Englisch. Und sein Same Barimst Werk Neid uh, ist er reist zuerst auf Jüdisch. Um, und es hat geheißen, etwas anderes, es hat geheißen, heißen, und die Welt hat geschwiegen. Uh, sie gewinnen dreimal so lang, uh, wie es ist auf Englisch. Und es ist interessant, weil er rät oft mal, er hat gerät wegen dem, es hat ihm genommen zehn Jahre, bis er hat gekannt schreiben wegen dem, bis er hat gerät reden wegen dem. Ah, ein nächtiger Tag, er hat schon, <lacht> er hat schon gehat ungeschrieben auf Jiddisch, uh, sehr als Sach wegen dem, aber das an anderen Meister. 
Um, und kurz dem Werk und die Welt hat geschrieben, ist er bei Emmes gewesen, ein ganz produktiver Journalist uh, auf Jiddisch und hat uh, publiziert in Amerika, Frankreich, Israel und es gab andere uh, Ärter. Ich habe der Mond, als der Horben ist, uh, nicht bekämpft, aber die meisten uh, uh, Häupt-Themen auf der Rekordierung. Uh, sieben von den zwölf Schreibern, was wir haben da, uh, werden repräsentiert durch hat ein Werk, was hat zu tun mit dem Horben. Und es ist nicht kein Wunder, was wie soll, fällt euch rein in der Kategorie. Uh, das, was ihr wird hören, wegen Babi Jahr, der uh, treurig berühmter Jahr in Kiew, wo 34.000 Jeden seinen um, uh, der Harget geworden mit 80 Jahren zurück. Uh, ist, uh, wie viel ich weiß, ist das Kämmel nicht gedruckt geworden? Ich bin nicht sicher. Um, ich habe es transkribiert von einer Rekordierung, was ich gefunden habe, in Jivo. Uh, und ich will euch warnen, er redet ganz pamelig, weil er ist, das ist Tage Rede, was er hat gehalten. It's an actual speech that he was delivering. And so I think he's, he's paced it probably um, a lot more slowly than if he were just recording it. And I think also just the emotion uh, that he feels about this causes him to speak rather slowly. So you have to have a bit of geduld, but it means that I could die. Okay. Yes, I don't Ich weiß nicht, ich bin gewöhnt, Tage in Babia, und ich weiß nicht, ich bin mich laut von dort weg. Maiko Marshmallow, Babia, ich weiß nicht. Babia ist öfter ein Poeme, Niedersungen, Oder gar ein Kaddisch, nicht der Sogt und nicht der Herr. Babi Jahr ist ein Massenkäfer, wo es wer weiß, wo er existiert. Öfter ist er Bichlal nicht in Kiew und nicht auf der Welt Bichlal. Babi Jahr ist ein Cholen. Nicht unsere, der Welt. Babi Jahr ist der Cholem von der Menschheit, ein Scheuder Cholem. Und wer weiß, wenn er wird sich verändern und wie er sei. Ich bin gewesen sehr jung, noch kein Kind. Wenn ich hab zum ersten Mal gehört, wegen mehrerer Sachen, wo es kommen vor, irgendwo in Ukraine. Wie er sei, Krevim, was haben gedient in einer halben militärischen Armee von Ungarn, sind verschickt geworden in Ukraine und zurückkommen dick, in 42 und 43 sind sie gewähnt voll mit Meißes. 
zum Beispiel, einer hat erzählt, als wenn er hat gegraben in der Erde, hat Blut gesprotzt bis zum Himmel, und gei gleib, hat Blut gesprotzt bis zum Himmel. Als zweiter hat erzählt, als gehendig, poschut, gehendig, hat die Erd unter ihm sich geöffnet, wie ein Grub, und er ist reingefallen und gehe gelebt, als Menschen können hinter reinfallen, in Grieber zum Blut. Es hat geklungen wie eine weite Legende, hat geklungen wie ein Meise von alten, vergessenen Zeiten. So hören wir es am Mikdorf oder von der Inquisition oder nicht von Heint. Ich habe nicht geglaubt und keiner hat nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, weil ich bin ein Kind. Und keiner hat nicht geglaubt. Weil ich bin gewöhnt nach Kind. Viele Jahre später bin ich gewöhnt in Babia und ich lebe noch als nicht. Babia klingt noch als nicht nur in meinen Ehren, noch ich in Ehren, wie eine Legende. Es hat keinmal nicht existiert. Es hat nie gekannt existieren. Noch mehr. Die Menschen, wo sie einen Dorf gewähnt. Die jüdische Einwohner von Kiew, wo sie haben gesehen, Babia. Sie haben gewähnt in Babia, unangelaufen von Babia. Sie hätten sie allein reden nicht wegen dem gleiches Wort gewähnt, aber wirklich geht. Hat sie mit Nachsel, als Schmeichel, oder als Ebts. Und wenn ich fragt, jeden erzählt, erzählt, und ich will hören, erzählen sie nicht. Möglich, sie haben mehr zu reden. Nicht für ein Regime. Mehr wird nicht verstehen. Mehr wird nicht glauben. Und packe. Wir können nicht glauben. Und ich kann nicht verstehen. Wie jeder Ried, wo es kommt in Sowjetrussland und besucht Kiew, habe ich hier gleich den ersten Tag vor ein Jahr gebeten, den Wegweiser von uns in Tourist zu gehen zu Babia, was er nicht gewollt. Bin ich am Action und es hat nicht geholfen. Sag ich, für was will ich mich nicht fehlen? Sagen Sie, es ist nicht da, was zu sehen in Babia. Sag ich, was zu sehen, es kann man nicht sehen in Babia. Will er nicht entfernen. In Schule, ob ich gerät mit jedem erschrockene, treurige, was ist mit der Babia? Haben sie nicht gewollt, Herren wegen dem? Poschut. Sie will nicht reden wegen dieser Sache. Wo ich bin, sind an Action und ich bin gewöhnt an Action. Sagen sie, was will ich von uns haben? Babi Jahr ist nicht bloß gewöhnt, für jeden allein. Babi Jahr ist gewöhnt. Für Korbonis, Russen und Ukrainer und wer weiß, welche andere Völker, nicht bloß jeden. Will sie nicht reden als jeden wegen jüdischen Korbanis. Als zum Sof hebt ihr allein an Zweifeln. Erscher Bichlal befindet sich in der Welt von Kafka, wo der Prinz ist der Malachamoves und der Schloss dieser Besser Quores, wo sie ist nicht da. Dann Begreift ihr 
die Grace geht von der Tragödie. Okay, wir wollen hören noch ein letztes, ja, dem letzten Teil auf Englisch. Like every Jew who comes to the Soviet Union and visits Kiev, the very first day, upon arriving last year, I asked the tour guide from Interis to go with me to Babi Yar, but he didn't want to go. But I am stubborn and would not be ignored, and so I persisted, why don't you want to take me there? And they reply, there is nothing to see at Babi Yar. And I ask, what is it that one doesn't see? at Babi Yar, and he doesn't want to answer. In the synagogue, I spoke with Jews, terrified and sad. What about Babi Yar? But they simply did not want to hear about it. They don't want to talk about it. If you are stubborn, and I am stubborn, they say, what do you want from us? Babi Yar was not just for Jews. Babi Yar was for victims. Russians, Ukrainians, and who knows what other peoples, not just Jews. They don't want to speak as Jews about Jewish victims. By the end, I myself began to doubt. Perhaps one finds oneself in a Kafka-esque world, where the prince is the angel of death and the castle is a cemetery that is not there. Only then can you comprehend the greatness of the tragedy. Okay. Wir gehen zu einem anderen Schreiber und da äh, meine ich, es ist interessant zu klären, ob dem Schreiber das Call ist einmal sehr anders von dem, was man hat sich vorgestellt hat. Und was tut man, ob dem Schreiber das Call ist Tage nicht sehr angenehm? Äh, ob er hat sehr lieb sein oder ihr schreiben, aber er will sich nicht zuhören zu sein oder ihr Call. Uh, sie wird das wegnehmen. Und wir haben eine negative Reaktion zu dem Call. Wird das etwas wegnehmen von einer Abschätzung von dem Schreiber? Bechlau. Zum Glück meine ich nicht, als wir haben dort ab von die zwölf Schreibers, als wir haben nicht kein uh, Keller, was seine nicht angenehm. Aber ich muss sagen, als Rachel Korn hat nicht das Call, was ich habe sich vorgestellt, ja. Sie hat nicht kein zarte, kein zart lyrisch Call, also wie ich habe gemeint, als sie darf haben. Um, mir sagt mir, es ist das Call von einem Mensch, was hat gereichert zu viel. She has a smoker's voice. Und letztens, wenn ich habe sich zugehört uh, zu uh, dem Lied uh, beim Jam, und ich habe gehört, ihr sehr stark und ein bisschen grillzendig Voice, äh, Call, und ich habe gehört, die Wörter Malchestig, Regal, Ausgeschürte in Reihen und Salut, haben sie Tage bekommen an neuem äh, Bateit von mir, und ich habe Tage ein bisschen anders gelernt, das Lied zu lieb ihr Kohl und ihr Intonatia. Uh, Islamer Herren, sei auf Jiddisch, sei auf Englisch und da wird Trudy lehnen. <lacht> Beim Jam. Wie Eimetz wollt ihr trennen und bald zurück verneid a jeden Säum von Malches dicken Kleid, a so fälblen sich die Qualles blutig grüne mit a weißen perligen Schäum, spitzeneidelste auf breiter Krinoline. Euch geschirret in gleiche Reihen wie Europlanen in Parat, Lehen Pelikanen, a Salut, der Sinn bei ihr vergein. Wenn der Meire heibt und Flammen glien, 
a purpurner Teich zergossen in der Heich, stillt sich ein der Wind und reg wär der Jam, bis wollt ihm Eus geglätt an insehbare Hand, in Blois beim Same Breck, a weiße Kreuz von Spitzen von Brabant, nimmt er ihm dem Hals von Gelen Samen. Uns dacht, als die allein, was best von sich an laufen, bist weit, schön, also weit, wie von jener sei, von Treuer und von Hoffen, wenn skimmen alle Einsamkeiten, du a Weile riehen, eider die Nacht wird dann schlafen. At the seashore. As if a regal garment were pulled back seam by seam and then sewn back, the blue-green waves fold in in white pearly foam, delicate lace on a wide crinoline. Aligned in even rows like planes in formation, pelicans fly past, a salute to the setting sun. When the west begins to flame, a glowing river of purple is poured across the sky. The wind calms, and the sea grows still, as if made smooth by a hand unseen, all but the shoreline, a white curl of Belgian lace on the neck of the yellow sand. And it seems that you, running from yourself, are now far, as far away as the other side of grief and hope, and all loneliness comes here to rest before the world sleeps. Okay, so um, I just wanted to mention that the music that you hear, we can we can scroll down, uh, Baruch. Um, each writer uh, is preceded by a little musical motif that is either something based on their writing or something that is somehow related to them. Um, so it's fell me her and das das letzte was ich spielen. Uh, und das ist Jechiel Schreibmann. Es kann sein, als er ist dem Eulem weniger bekannt wie er sagt andere, aber er ist ein Schreiber, uh, wenn man ich habe Tage gehabt, dem Schuss, uh, sich zu bekennen mit ihm und sich durchzuschreiben mit ihm. Und er allein hat mir zugeschickt dem uh, Fragment. Einer von meinen Zielen, wenn ich habe zugegreift, die Goldene Pave, is given uh, to give Menschen, was lernen sich die Sprache, die Gelegenheit zu hören, wie man redet die Sprache und euch zu hören die verschiedenen Dialekten von der Sprache. Uh, zum Bedeuern reden nicht alle die Schreiber auf sehr Dialekt. Rochelkorn, ja, aber als Sach von sie haben gefühlt, als sie dürfen sich öfter äußmenschlen, sich äußfeinen und reden auf Klaljiedisch, ja. Wenn man redet vor ein Eulem, redet man nicht im eigenen Dialekt. Ist okay. zum Bedeuten, äh, hört man nicht als so stark bei allem in sehr Dialekten. Ähm, aber da und dort, ja. Und ich meine, als bei Schreibmannen, als Schreiber von Moldova, von Ke was hat gewohnt in Keschenev, und er ist der einzige Schreiber ähm, von die zwölf Bosses Tage geblieben in Misrach Europa äh, und hat ausgelebt sein ganz Leben in Misrach Europa. Ähm, und er ist öfter Tage der beste Beispiel von Emerson, von Emerson was redet ein Dialekt. Schreibt man hat gerät ein besserer Jiddisch, was ist bekannt, wie man ruft das Tote Murmeloschen, ja, weil anstatt zu sagen Tate, der A wird oft mal ein Reus gerät wie ein O, ja. Ist zum Bedeuten, wird man das sehr selten hören in sein Leinen. Ich habe sich gut zugehört, ich habe gehabt einmal, wenn er hat gesagt ganz, anstatt ganz, aber äh, mehr wie dem, Uh, wie das habe ich nicht gehabt, aber andere Sachen von seinem Dialekt sind in da sehr uh, klar. Le Marshall, er wird sagen O oh, anstatt U, Le Marshall, er wird sagen Your anstatt Your, er wird sagen U anstatt I, Git anstatt Gut, uh, der E wird während ein langer E-Klang anstatt Gesehen, wird er das Reusreden gesehen, 
äh, und der Hey äh, beim Anheben von einem Wort und auch viele beim Anheben von einem Traf in Mitten Wort wird oft äh, verschwunden. Ist, er, er wird Herren äh, Ant für Heint today und Verheulenkeit anstatt Verheulenkeit. Und der äh, lange Ei wird herausgerät wie ein A, aber es sagt kürzer wie auf polnisch jüdisch Zum Beispiel mein und sein. Auf polnisch jüdisch wollten gewinnen man und sein, aber bei ihm ist man und sein. Es ist sehr, sehr kurz. Ist, ähm, ja, herzlich zu, zu diesen Sachen, aber herzlich euch zu, äh, zu dem äh, prächtigen Sie ist ein Teil von der Kapitel, wo er redet wegen seinen Taten. Und ich meine, also wir wollen sich nur zuhören zu dem Jüdischen, Today ihr sollt haben Zeit zu fragen, Frage ist. Gut? Okay. Jechiel Schreibmann A Kapitel von dem Roman Sim Jur mit Sim Chadusche Kennig weg man Taten oder was schulen Suchen A Proster Eid A Eid von a ganz Jur Ich weiß nicht Sein Prost je dacht sich mir Ist gut nicht gewinnt im Prost Kinder trachtig Wer sie so nicht sahen, kann in Kämen der Eltern sehr nicht tief, nicht im Ganzen. Zwischen Futter und Sehen, Alpisecho, die nun die zwei Menschen in der Welt, bleibt täglich liegen auf verborgene Weitkeit, auf verrühlenkeit. Also ich dachte es mir, Ausnahmen, seine versteht sich voran. Hat Kämen, man tat nicht gesehen und nicht gehört weinen. Zeiten er schon zwei zu drei Mal in seinem Leben. Einmal, wenn Schäpsele ist gestorben, beschaß man das tote Körper dem Kind, herausgetrogen von der Stieb in Aleilach, das zweite Mal bei Fegelis tot. Sei es, das sommerliche Gewehen hat herausgesetzt von dem Taten, erst in Apur, Tegarin, noch ein Kind zu weihen. Bis als er ist ein Versteinerter, ein Vergeberter, schon gesessen auf der Erde, in die Öle sorgen, Schiffe noch verjellen. Zwei seltene Moor, in die zwei Gewähne, seine Gewähne selten. Aber solche Jechtsereien, in der Saat vergehen sich, bis damit bei keinem nicht gehört, und noch damit euch bei keinem nicht gehört. Das dritte Moor, wir sollen zusammen mit tausend Kepp, wird man nicht kennen treffen, in den Wellen, der nur leben, bei was für ein Geschehen ist, von den Taten meinen, ein Drittmal gesehen, in Geheer zu weinen. Sie ist sicher nicht gelegen. Auf Montag, er angebracht den Taten, ein New Yorker Journal, mit meiner an abgedrückten Erzählung, und mit einem Foto meiner inmitten der Erzählung. Der Tat hat gesessen ungetun in einer Blumenfahrtig und war da mit Pelze zusammen und Arbo und gestampft wird die Primusnudeln. Die Spuren verproschet mit Blechstäub, die Augen wie du mit Versorgte und Neusgemischte, ein Remin, ein völlig Stieb, umgeworfen mit Stücker Blech, mit verplunterten Binden Strunes, Hoogens Papier, Fleischlich klei, mit toller Woche die Kät. Er hat zugewischt die End, den Vater, er rüfgeregt die Brillen auf den Stern, er Blätter getun dem Journal, er hat gelein Teufel auf der Erzählung dem Nummer meinen, betracht die Foto, er kiegt getun auf mir, wieder auf der Foto, er nun werte, und am mindesten maselt auf mir. Haben paar Wolle, und um Keitchen sich, Tränen auf seine Barren. Apurregis, 
gekeiket sich steht, sind noch mit Amun, auf Akol, mit der Klipperei. Ich kann auch bis anzunehmen verstehen, wo es der Tat ist, was dem nicht gemeint mit dem dosigen Gewehn sein. Geschickt sich als ein Prosterie, ein Eid von einem ganzen Jahr, ist Gewehn bekäuert, als so ja überzuleben, im Begreifen, als er auch freut. Geschickt sich als er jetzt in seine Tiefe nicht schlägt. Und wie man nicht verteidigt, der Koyach, gelöst der Spieren, dem Dernerweg, dem Zar, in die Upkämenischen, zu steigen in Niedern, wie alle geprüft geben, wo es warten auf ein Schreiber, ein Zäufer, wie es ruhe. Aber ihm ist es geblieben für mir ein Rätselisch. Er fragt uns, wo es wenigste Tate, wo die ganze Meise gewinn gemacht wochentlich. Möglich durch Gewinn sein, ist für ihn allein Gewinn erreichlich. Okay, ist, uh, das ist der Sof von der offiziellen Präsentation. Um, ihr kennt Fragen, Frages. Ich werde Welt etwas fragen, aber habe. Und Borach wird euch, um, ich weiß nicht, wie, wie du so, unmute you, abstimmen, oder, ja, er wird euch abstimmen oder anstimmen. Okay. Borach, Any du wirst der Schurken, äh, äh, mit dich an, er mit sehr viel Fragen, eine Frage, erstens, Sheva, herzlichen Dank für eine wunderliche und tiefe Präsentation äh, mit äh, Sach. Ich habe die wichtige Information, ich allein, nichts äh, dein Kampakto sind das Arois, äh, die erste Ausgabe und ich komme nichts in das Avada und Avada. Gut. Ich kann lösen Menschen sich anstimmen, lass mich sehen, wie es geht. Aber ja. darf weisen uns eine elektronische Hand oder eine Hand, was er will, für eine Frage. Okay, ich sehe Penemer. Okay, ich sehe Penemer, aber nicht kein Hand. Okay, euch sind nicht da kein Hand, will ich euch pushen. Was ist da Hand von Rivke? Okay, Rivke. Ja, also ein paar herzigen, ich weiß nicht, wie bei euch bei uns in Montreal ist sehr, sehr, sehr kalt. So, ja, es, es ist gut, sich anzuwärmen äh, mit diesem Programm. Danke, Sheba. Und ich habe schon das Buch und ich habe das Kompakt. Und äh, ich muss sagen, äh, für die, die wissen nicht, äh, was kennen wir nicht, in Montreal haben wir alle mal gehabt, sehr äh, eine aktive jüdische Tätigkeit. In Montreal, we always had big, big um, jüdische uh, activities. And there were years when almost all of the events at the Jewish Public Library happened in Yiddish. And I would recommend for those of you who don't know it to go to the Yiddish Book Center's uh, uh, audio book. Well, the audio books are serious listening to the whole book, but the, all the events. And you will hear some of these writers giving talks and reading their poetry. And it's really a treat, you know, and you can, when you're listening to it, you can stop, you can start, you can think about it. I think, uh, just to go to Sheva's point, the one, the, the writer that surprised me. Uh, in terms of his Yiddish, was Eli Wiesel. I didn't expect him to be quite so Litvak. I know his Yiddish is excellent, but I somehow had the stereotype that Zayid von Ungarn wouldn't be have, have such quite such a Litvak Sprach, but it sounds very, very natural, right? Okay, so like, Rivka, you are putting your uh, Litvak privilege uh, <laughs> to the front. No, no, it's not, it's not a comment of, of good or bad. It's just, I was surprised, that's all. I but, will say something about it, but finish your comment. Yeah. I think we were also, for people who are out there in the world, very privileged in Montreal because we had Rachel Korn with us for such a long time and she appeared often. And that voice of hers, I guess for us, was very comforting in a way. This, this, this whiskey cigarette voice uh, was actually wonderful. And when, after you heard her read, those of us who did public recitations, you couldn't 
You couldn't do any Rachel Cohen publicly for several months after she read a poem because her voice was in your head. You couldn't do it like she did it, but so you just had to wait. <laughs> <laughs> That's just great. Wait. Yeah. Same thing for Avram Sutzkevel, who when he read his poetry, I know he's in your book, read for meaning. He read so people would understand. But again, you couldn't get up there and read like him. You had to wait till the voice sort of left your head a little bit. So we were very privileged. And I, I, I understand it more and more the older I get. And But I highly recommend to people to access all of those tapes. You will have a wonderful time. And thank you for putting this out there. It's wonderful what you've done. I just think it's the best. Thank you. Thank you, Rivka. It's great to see you, especially if you're saying such nice things. It's great to see you. Um, but... Uh, yeah, a couple of things about Wiesel. And the last time when I presented at Yiddish New York, um, a young woman whose father or grandfather was actually from Siget, and she was also very surprised. So as far as I know, and uh, Wiesel writes about this in his book, All Rivers Run to the Sea, he made a conscious decision to speak the Litvish dialect, and this was to honor it was a Talmud teacher. I can't remember his name. He writes a lot about him. He was like this kind of eccentric genius. And he just decided that to honor him, he was going to adapt his dialect. And that's why you don't hear what really was his, it's not a stereotype. That's not the way he used to speak. I mean, he spoke a transkarpatish uh, Yiddish. So you're absolutely right. Um, and just to say about the Montreal Library, um, they were, ex especially Eddie Paul, who works there and I think is now the, the director, correct me if I'm wrong, Rivka, was um, director or um, of the library. Anyway, he was wonderfully helpful in uh, helping to secure uh, materials extremely. And I like Rachel Korn's voice. It's just not the voice that I expected. I'm wondering if when she was younger, if she had another, you know, she was less, less of a smoker or whatever, but, you know, we were too young to know what she sounded like when she was much, much younger. Um, any other questions? So I would, okay, Chaim, I think, did I see? Was it high? No, we have a question from Laura. Okay. Just more a comment. My guess is having uh, heard Elie Wiesel num numerous times speaking in English, is that the person he was referring to was his person he considered his rabbi, Shaul Lieberman? No, uh, I don't think so, but I'd have to go back and check. I, I just but, can't remember, but I remember okay. it was. A, okay, sorry about that. It was it was just a guess, but thank you for this program. Um, it was great for a Yiddish learner. Um, the Yiddish was, your Yiddish was slow enough and um, uh, basic enough for me to follow and the English alongside really, really helped. And in this few long months without worker circle classes, it's, it's really helpful to have a, a program. Um, but but Wiesel's um, timing was not unexpected for me that he spoke slowly. He sometimes would speak prose like a poet yeah, um, definitely. And so it was beautiful to hear him again. And thank you for this program to uh, to everyone at, at Worker Circle. Thanks for, for remembering us Yiddish uh, learners who can't follow a, a quick and fluent Yiddish yet. So a dank, sure. a dank. Good. Before any other questions, I would just like to say how you can get this. Uh, Borach, can you put the uh, last page up on the screen again. Um, so the best way to get this is to get it from me. You can email me at sczucker at aol.com. You can see it here. Um, what I would do if you actually Khalila all bought it for me, I probably wouldn't be that happy. Be careful, <laughs> it would be a lot of work, but um, that would be a pleasure. Um, you can also get it, uh, Canadians, um, unfortunately postage is expensive if you're outside the United States. Uh, it is available in Canada through the 
Israel book and gift shop in Thornhill. Uh, so that might be a better way for Canadians. Um, it's also available, it is available on Amazon, uh, but I just would like to caution people, um, if you buy it on Amazon, you won't get the CDs. If you want the CDs, do not buy it on Amazon because it's like print on demand and the company doesn't put them in. So if you want the CDs, you should come either directly to me or to the Israel Book and Gift Shop and uh, the Book Center, Yiddish Book Center is also uh, stocking it. So there are there are various ways. And just so you know, because there seems to be a lot of confusion, you get an actual physical book. There is no digital download of the book, okay? But you get a physical book. And then if you want, you get the CDs from Zelbengeld for the same money. And if you want, you can get either or uh, the digital download, but you have to write me uh, at SC Zucker and then I will send you the digital download. So I hope that's clear. Good. Yeah. Right. Then, yeah. Uh, Baruch, can you stop sharing, please? Stop that. Sharing. I hope. And <laughs> please say, can you put this um, Sheva's address in uh, Shmuel's castle? Uh, uh, Dear friend, I will you thank you for your support. And Bloom for making this so fun and effective. As me, Boruch, yesher koech. And Sheva, noch einmal a thank you. And Tomer, send me no questions. You can all of you write to Sheva, to us, and we hope to see you gesund, stark und schafferisch äh, bei unserem Programm äh, Winter in Niederschland. Es ist noch Zeit. Und äh, bei, die, bei unseren äh, Niederschklassen äh, in Frühling. Laura, du kannst schon sich verschreiben. <lacht> Good. Um, if there's any, are there any other questions? Noch Fragen? Ja, es ist da Judith Don't Kennedy. Judith. Ich sehe okay. Judith. So, but you have to unmute yourself, Judith. Okay. Yeah. Can you hear me? Yes, yes. we can. Oh, good. Um, I, I belong to a, a Yiddish group, and my friend, one of the women in the group, Susan Cohen, mentioned your book, and we decided to purchase it. We each have a copy. There's six of us now. And we get together once a week, and we're reading the whole thing. And it's so wonderful. I just want to thank you so much for having written this book. Oh, thank you. You're the group with the great name. What are you called? The, the something... Ma Mama Lushens. The, the Mama Lushen Mamas. The Mama Lushen Mamas. <laughs> okay. Yeah. Okay. <laughs> yeah, I've heard another group in Amherst is also just bought up a dozen. So it is a, a great thing, I think, for groups because it gives yes. you bilingual. Uh, which a lot of people really need and it helps and, and you know even if you don't need it it's always interesting to see the translations and how different people dealt with with different uh, issues good anything else but yes but uh, is that Batya Fonda you're a Basha ah okay Basya uh, unmute yourself yeah oh there we go uh, that was great um, I had trouble following, well, I had trouble following all of them, but I, I mean, I, um, it, your speaking was, again, terrific and for still a perpetual beginner uh, uh, like myself, um, you know, I, I was able to follow a lot of what you were saying, which was great. The, the first person that was reading, was, was that the poet himself? Because that was very hard to understand. Well, the very first person was Kadya Molodovsky. Is that who you mean? Yeah. Which woman. Yeah. So, oh, okay. Are you sure you mean her? I'm not sure. But in any case, I'm just wondering if you've made, um, you know, uh, an audio, uh, you know, a download of these CDs, which I guess we, you know, could do individually, but in other words, you know, having just having it on a, a link on a file that you on on one's internet, as opposed to actually putting the CD into a CD player. 
No, no, no. There is a digital download. Oh, there um, is. Yeah, yeah, yeah. So if you get it um, inside the book, it tells you to email me. I mean, this is sort of, to, I don't want it out there because. Yeah, for yeah. copyright. Kind okay. of. Yeah, yeah, yeah. But yeah, absolutely. There is the possibility of a digital download as well. Mm -hmm. I send it to you. So okay, you well, we, have, we have now more, more questions, but we are taking four. Uh, okay. Sylvia, Zisha, Joel, and Benjamin. Okay. Sylvia. Sylvia. Okay. So, uh, Sylvia? you should unmute yeah. yourself. Yeah. I, I, okay. Um, sure hello, and thank you for this. I am from Argentina. I live in Los Angeles. And, uh, and all of this reminds me of my childhood when my parents and my uncles and aunts could speak Yiddish so that my sister and I and my cousins couldn't understand what they said. And, uh, and then we learned Yiddish and then we learned Hebrew. So we could speak Hebrew and they couldn't understand what we said. But uh, my question to Sheva is, uh, are you planning on getting it translated into other languages? You know that there is a um large percentage of uh of um jewish people uh living in argentina and other parts in latin america but mostly in argentina and i'm wondering about the french speakers so my question is uh are you getting it translated into those languages whoa um i had not thought about that i have to say um definitely i mean now that you say it i say hmm, that's an interesting idea but uh certainly not the audio and the reading um i i think i'll have to pass on that one um but i'm talking, I'm talking <laughs> about no i'm talking about the text the text, yeah. Yeah, because there are people who speak Yiddish, uh, but they, you know, probably they haven't spoken it for a long time. That's my case, for example. And mm -hmm. uh, and I know many people in Argentina who would love to have this book. Uh, just the text. Well, I don't know. I mean, we'd have to, first of all, I'm not qualified to find good translations oh. uh, in any language other than English and maybe Hebrew. Um, you know, so that that's not a job for me. Um, so, you know, if that's something you might be interested in doing, we can for the the Die Spanish werden die jeden auf der Welt. You know, we can certainly uh, talk about it, but I'm not qualified, you know, okay. to to do that. Okay, we so, can talk about it. I, yeah. I will I will send you an email then. Okay, okay. thanks. Let's Sylvia. move, Zisha. Yeah. Yeah, Zisha. Ah, here we have the Spanish speaker who can. Sheva. Was dem was kosher. Ich will nur sagen, Sheva, die größten Jashikoyer auf dem Projekt ist fantastisch und um, Adam Koyer und Borich von Programm ist gewinnt äußergewöhnlich. Und ich will nur bemerken, als Sheva, your sister-in-law is a wonderful reader, really oh, a terrific yeah. interpreter of poetry. I will tell her. Okay. <laughs> Thank Very you. good. Thank Joel. you. Okay. Yeah. Okay. Who else? Joel? Mm -hmm. It's just a just a very small practical question. First, thank you so much for this wonderful presentation. It was a, a machaya. Um, you gave your uh, email address, but if we want to send you the money for the book, we need a physical address also or some other means. Could yes. you clarify? Okay, sure. And maybe Borah can put this in the chat. Um, you can you can pay me through PayPal, and the SC Zucker is my address for PayPal. Um, you should add a dollar fifty, most likely because they take uh, a fee. Unless if it comes up friends and family or something, I don't know. For some people that comes up, for some people it doesn't. So then you know, there's no fee. Um, you can also send me a check. And my address is 4501 Broadway, as in on Broadway, apartment 7B, like boy. Uh, Borach, are you writing this in the chat? 4501 Broadway, New York, New York, 10040. So yes, thanks for asking. I don't actually put 
I, I like people to email me rather than people say, why can't we get it from your email, from your website, which I have. And by and large, people usually make mistakes. So I, I rather they would just write me so that I can be sure they're getting it right. But you now have the information. It's $5 postage, $25, Benjamin. $5 postage. Yeah. Okay, Benjamin Lerman, was it? Yes. Okay. Yes. Benjamin. And then Butterfond and those scissors. Yeah. Okay. I mean, I'm happy to stay in <laughs> schmooze, but you know, don't feel rude if you have to leave. I totally get it. This is Zoom after all. <laughs> okay. So uh, Shiva, thank you so much. Uh, it's really wonderful uh, project. I loved uh especially getting to hear the poets themselves reading their own work was fabulous. So mine is just a very narrow technical question. I think it was maybe the Dropkin poem, the one that's set in a park with the swirling yeah. images of red and green. She was speaking so fast. Is it, are we confident that that recording was not sped up inadvertently? I don't know how these recordings were made. It's just hard yeah. to believe that she was reciting her poem at that pace. <laughs> Yeah, no, I, I'm pretty sure that that's how she wanted to mm -hmm. recite that poem. Um, just a word on that. Um, people often ask me, where did I get these? This one, um, the Dropkin, I got from her son, John Dropkin. Um, and he told me that one day she spaziered, she took a walk in Coney Island, and they used to have these little booths that you could go into and record yourself. And that's what she did, you know, for I don't know what it would have cost a quarter, a dollar or something. Um, I think that if you get to know the poem, you will see that that's how she wants to speak. It's you think of this kaleidoscope of, of lights that are kind of shining upon this person and this sort of combination of, of, of both lullaby and frenzy at the same time. So I, I think, yeah, I think she definitely wants to do it the way that, that she's doing it. And, and it really, once you can, you know, sort of get to know the poem, then I think you'll, her reading will really inform your understanding of it. And I'm just curious about then the decision about how to perform the English version of it, which clearly was nowhere near that pace. Is that, was that thought intentional or, I mean, I'm just curious about how um, you decide how to interpret the English. You know, I can't remember, but I did want to capture some of that uh, sort of frenetic feeling, but I also don't think I can speak that fast <laughs> you know, as she did. So I didn't. And, uh, you know, maybe I felt it was that. too fast. I can't remember. Uh, <laughs> but I did feel like I wanted to capture at least some of the, you know, some of the frenzy, but maybe not all for, for clarity's sake. I, I can't really remember. Yeah. Okay. Thank okay. you. Good. Okay. Um, Bacha. Anybody else? Yeah. yeah. Okay. The last question. Okay. Oh, oh this is okay. Budget. So, okay. Yeah. yeah. Hi. Okay. Yeah. Hi. Okay. So, once again, I, I like everybody else enjoyed this so much, but unfortunately, I had to come in late, and I'm wondering if there's a recording. Yeah, of the recording of will the be available. The recording yes. will be available and sent to all, uh, but uh, registrants, and also will be put on YouTube and Facebook, so you'll get access to it. Okay. Yeah. And if I can and, also say, um, just before you finish, Bacha, now that we've had this program, it's no longer competition, but I will be giving some more Zoom uh, programs. Uh, one this Tuesday at the IAYC, International Association of Yiddish Clubs. I'll be doing something for Yana. Uh, that'll be on specific the specific theme of parents and children, but uh, using these recordings and also something in ganz enough Yiddish um, for the Yiddish Liga. So if you're not on but my you list, also do and also you do something on February six. Yeah, but Eden. not from this. You know, <laughs> we'll hear Rachel Korn, but it's not from this but yes um there's going to be a great winter in yiddish land let's hope the snow continues for a mm -hmm. full week so <laughs> it'll be yeah. it'll be true no okay i i love i i, I suppose i suppose to buy the yeah. book from israel that that perhaps um, amazon would be the easiest is that right and then to I, ask yeah, people I, yeah but yeah i don't know of anybody carrying it just yet in israel 
I will be in Israel in the summer. Um, you know, if you want to wait, uh, that could be cheaper. Um, but you can get it from Amazon. But again, not if you like Amazon UK or I don't know if there's an Amazon Israel, but it is available. No, for no, Amazon US, yeah. Yeah, yeah. yeah. Okay. so you can get it from there, but not if you want the CDs. If you want the CDs, you'll have to get them from you. Yeah. Okay, <laughs> all right. Thank you very much. It was really, okay. really enjoyable. Okay. Yeah. yeah. Good. No. Okay. Now, Hamilton. You. Dere Gaveri, my heart's a dank. I for a common show, a heart's a dank. Tier for time. Uh, Oyster Gavin, like Shane, presentation.